नजरीन वन गोवर से इंतखब अहमद आदिल अपना पाकिस्तान के साथ आपके लिए इस हफ्ते का नया प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं नजरीन साल गुजर गया पल भर में गुजर गया पल झपकते ही गुजर गया ये साल आ, इस साल में जो खास तौर पर आ, कुछ इस तरह के हादसा भी रूनमा हुए और कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जिसकी वजह से कुछ बल्कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों का निजाम जिंदगी जो है धर्म बरम हो गया नजीन गए हुए साल में हमने क्या खोया क्या पाया इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे देखते रहिए वैनकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान असलकुम वैनकूवर के दोस्तों को बर्फ बारी मुबारक हो हर तरफ सफेदा सफेदा है बड़ा अच्छा मौसम है सर्दी है इसमें तो जवानी याद करा दी पकड़ के लेकिन यह है कि एहतियात करें ओमी क्रोन से भी एहतियात करें और सड़कों से भी एहतियात करें अपनी गाड़ी में कम अज कम ट्रैक्शन के लिए कुछ सैंड बैग रखें और एहतियात करें अल्लाह आपको नया साल मुबारक फरमाए मेरी तरफ से मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर ऑल द बेस्ट विशेज फॉर योर न्यू ईयर एंड प्लीज कंटिन्यू टू मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग आउट फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली ओमनी क्रॉन एवरी थिंग एल्स ऑल द अदर वेरियंट्स आर कमिंग इन स्टे सेफ कीप एवरी बॉडी सेफ एंड अल्लाह हाफिज जी थैंक यू वेरी मच अगेन इंतखा साहब एंड दिल अपना पाकिस्तान अल्लाह हाफिज जी दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखा अहमद आज ये प्रोग्राम कुछ हमारा टेक्निकी वजूहत की वजह से डिले हो गया जनवरी के पहले हफ्ते का प्रोग्राम था जो थोड़ा सा आपको लेट मिल रहा है शायद इसमें कुछ ऐसी खबर भी नशर करना मकसूद होगी जो कि पहले नहीं नशर की जा सकती होगी वो खबर ऐसी अंदोनाक है कि आप सुनकर सोचकर बहुत रंजीदा होंगे मरी जो कोहसार है मलका कोहसार उसे कहते हैं इस्लामाबाद के करीब एक हिल स्टेशन जो कि हिल स्टेशन से ज़्यादा एक वैसी तफरी मुकाम मुकाम बन गया और लोग वहाँ पे बर्फबारी देखने के लिए जाने लगे इंफ्रास्ट्रक्चर की ना ना होने के बराबर रोड्स की चौड़ाई ना होने के बराबर और वहाँ पे जिस तरह से ट्रैफिक ब्लॉक हुई सयाह जो हैं वो अंदरून मुल्क के सयाह और बैरून मुल्क के सयाह जो ट्रैप हुए और वो वहाँ पे अपनी गाड़ियों में फंस गए और उससे ज़्यादा ये हुआ कि उनकी गाड़ियों में कार्बन मोनोक्साइड आ गई और बहुत सारे जो सयाह हैं कार्बन मोनोक्साइड की वजह से उनकी फौजगी हो गई ये देखते हुए फ़ौर कुछ वफाकी वजरा भी पहुँचे एक पिंडी के वजीर हैं जो पिछली कोई आ, क्या बात करूँ मैं आ, वो शेख रशीद साहब कई अरसे से कई हकूमतों में हैं उनकी सियासत नाला लई से शुरू होकर नाला लई पर ख़त्म हो जाती थी अब आ, उन्होंने तीस चालीस साल वहाँ पे इस आ, हिस्से की सियासत की मुल्क भर की सियासत की लेकिन आ, उनकी नाहली बिल्कुल सामने आ गई कि वो एक शहर को इंटरनेशनल शहर बनाने के चक्कर में आ, उन्होंने एक सियाती मुकाम को इंटरनेशनल सियाती मुकाम बनाने के लिए जितनी तकद हो कर रहे थे वो सारी की सारी नुमाया होगी कि उनकी नाहली जो है वो वाकई ही नाहली है आ, ये इतने नाहल हैं इन्होंने कुछ भी नहीं करके दिया ख़ास तौर पे जो घिसे पिटे सियासतदान उस मुल्क के हैं अल्लाह ताला उनसे हमें बचाए वाक़ात के तनाजर में मैं आपको एक मनूबाई की नजम का एक शेर सुनाता हूँ आगे उनकी नजम भी सुनिए क्यों है कुछ नहीं हो है क्यों होगा कुछ भी नहीं होगा तो नाजरी इस मुल्क में की हो है कुछ कुछ भी नहीं होगा देखते रहिए क्यों है क्यों है जी सर नजम सर नजम जी, है जी सर क्यों है? है कुछ नहीं है अच्छा क्यों होगा कुछ नहीं होना क्यों हो सकता है कुछ ना कुछ तो होंगे रहा है जो तू चाहना वो नहीं होना आ 
जो तू चाहना वो नहीं होना हो नहीं जाता करना पैदा है हो नहीं जाता करना पैदा है इश्क समुंदर तरना पैदा है सुख ली दुख भी जरना पैदा है हक की खातर लड़ना पैदा है वाह वाह जीवन दे मरना पैदा वाह 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 सर Afna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. Aaj bhi live mein hai Sheikh Dwan Mujib Bismillahir Rahmanir Rahim Dil apna Pakistan ke saath intikhab hai mat is hafte ka is mahine ka is saal ka aakhri program lekar aapke khidmat mein hazir hai. Nazreen Dil apna Pakistan hamesha ki tarah bahut saari cheezon ki coverage karta hai. इसी तरह आज के प्रोग्राम को मैंने सोचा कि स्टूडियो में करने के बजाय मैं बाहर निकलूं और आपको कुछ मनाजिर दिखाऊं यहाँ पे बीसी में खास तौर पर लोअर मेन लैंड में जो स्नो हुई है वो स्नो को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अनप्रेजिडेंटेड स्नो है ये और कुछ इस पर कुछ कॉन्स्परेसी थ्योरीज भी हैं जो कि पिछले साल आपने देखा कि पूरा नॉर्थ अमेरिका जो है वो फ्रीज हो गया ये एक प्रोग्राम मैंने देखा था जून में जून ट्वेंटी में और फिर ट्वेंटी की जो विंटर थी वो काफी हार्श विंटर थी जिसका इफेक्ट जो है गल्फ ऑफ मेक्सिको तक भी गया नजरीन इसी तरह कुछ वर्ल्ड के वेदर बहुत सारे चेंज हो रहे हैं जिसमें फॉरेस्ट फायर्स ऑस्ट्रेलिया की भी फॉरेस्ट फायर हो या बीसी की फॉरेस्ट फायर्स हो और या फिर अब जो सैलाब आ रहे हैं और जो जिन्होंने खास तौर पर बीसी में जो एक वाद रोड जो है जो कनेक्ट करती है ईस्टर्न कनाडा को उसको बाकी इलाकों से बाकी मॉल से काट कर रख दिया तो नजीन इन, इन वाकयात में इन आफात में हम अल्लाह तला से दुआ करते हैं कि हमें इन्हीं तरह की आफात जो हैं इनसे बचा कर रखे देखते रहिए वैनकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान तो जी नजीन हम ऐसा करते हैं हम अभी मैं बाहर निकलता हूँ और मैं प्रोग्राम को चाहता हूँ कि मैं ये प्रोग्राम जो है इस हफ्ते का मैं बाहर जाकर करूँ और वहाँ से आपको Uh, मैं कुछ ग्लिम्स uh, भी दिखाऊंगा स्नो के ब्राइट डे के और बिल्कुल कल मेरा प्रोग्राम करने का दिल नहीं कर रहा था इसलिए कि काफी डिप्रेसिंग सा माहौल था आज सूर्य निकला हुआ है बर्फ चमक रही है ग्लिटरिंग फेसिंग फेसेस भी हैं और हर तरफ आ, कुछ अच्छा माहौल लग रहा है तो देखते रहिए एक बार फिर वैनकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान इंतजाम अहमद के साथ जी नाजरीन चलिए आइए हम बाहर का नजारा करते हैं और जहां भी ये मुझे ये वी लॉक जो है ये मुझे कहीं भी ले जा सकती है तो मैं अभी बाहर निकलता हूँ अभी फिलहाल प्लान यही है कि घर से बाहर प्रोग्राम ये करूँ नजरीन वैनकूवर से इंतखब अहमद मैं इस आ, साल में आपके लिए आ, जो हमने क्या खोया क्या पाया ये सवाल था आ, ये साल अलहमदिल्ला बहुत अच्छा रहा और आ, बहुत सारे लोगों ने इस साल में कुछ डिजास्टर भी देखे जैसे बीसी में आ, इसी साल में आ, फॉरेस्ट फायर भी हुई और इसी तरह बीसी में अब सैलाब जब आए तो उसमें भी काफी लोग इससे इफेक्ट हुए इफेक्टेड हुए और मैं अपने तौर पर ये महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला का लाख लाख कर्म है कि उसने हमें इस तरह इन हालात में भी बहुत अच्छा रखा और न 
जी असलम इंतखब साहब और दिल अपना पाकिस्तान आपकी वसात से मैं सारी कम्यूनिटी को सारे कम्यूनिटी मेम्बर्स को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ सीजन ग्रीटिंग्स भेजना चाहता हूँ मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ये ईयर जी हम लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट ईयर था आपके बिहाफ पे और सबके बिहाफ पे मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने दे टू कॉल द प्रिकॉशन दैट वर सपोज टू बी टेकन कोविड की दो तीन लहरें आई हमारे ऊपर हम लोग अपना बहुत ख्याल किया अपनी फैमिली के लिए बहुत क्या ख्याल किया आ, बहुत टफ टाइम था इमोशनली कल्चरली इस बिहाफ पे मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ बी को और जितनी भी मस्जिदें हैं उन्होंने बहुत ख्याल किया दे टू कॉल द प्रिकॉशंस जो कि मस्जिदें ओपन भी रहीं और लोगों ने प्रिकॉशंस भी लिए तो लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और जो मस्जिदों के ओनर हैं और खसूस बी सी एम में जो कि बी सी की मुस्लिम एसोसिएशन है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मस्जिद वो लोग मैनेज करते हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इसके साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी एक्टिव रही थी कम्यूनिटी के अंदर पोलिटिकली वॉन्टेड टू मेक श्योर कि हमारी कम्यूनिटी रिफ्लेक्ट कर रही है अभी रिसेंटली आपने देखा कि बी सी लिबरल के लीडरशिप इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरी कम्यूनिटी में उसकी काफ़ी बज रही है आप सब से दरख्वास्त की जाती है कि दोज पीपल हु आर बी सी लिबरल मेम्बर्स फेबरी के अंदर उनके लीडरशिप इलेक्शन हो रहे हैं तो मेक श्योर यू कास्ट योर वोट एंड मेक श्योर यू हैव योर से इन देयर उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा जी कि फेडरल इलेक्शन हुए जी नखाब साहब तो हमने देखा कि फेडरल बी सी लिबरल फेडरल लेवल पर लिबरल जो हैं वो वापस आए और बड़ी खुशी हुई हमने देखा कि उसमें काफ़ी पाकिस्तानियों को भी नॉमिनेशन मिली जो जीते हैं और काफ़ी मुसलमानों को है उनको भी नॉमिनेशन भी जीती हैं तो आप सबको मेरी तरफ से मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर ऑल द बेस्ट विशेज फॉर योर न्यू ईयर एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग आउट फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली ओमनी क्रॉन एवरी थिंग एल्स ऑल द अदर वेरियंट्स आर कमिंग इन स्टे सेफ कीप एवरीबॉडी सेफ एंड अल्लाह हाफिज़ जी थैंक यू वेरी मच अगेन इतखाब साहब एंड दिल अपना पाकिस्तान अल्लाह हाफिज़ जी अस्सलाम वालेकुम जी मैं हूं नवीद वड़ाइज वैनकूवर से आप सबको दिल की अता कराइयों से नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका नया साल इसी तरह बहुत खूबसूरत गुजरेगा जैसा कि आपका ये साल गुजरा है अस्सलाम वालेकुम दिल अपना पाकिस्तान और इंतबाब अहमद साहब की टीम को मेरी तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से सोनी धरती पाकिस्तान रिपब्लिक प्लस टी की तरफ से आप सबको ख़ास तौर पर जो व्यूअर्स हैं उन सबको हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद 2021 हमारा पैंडमिक की नज़र हुआ खुदा करे कि 2022 हम सब के लिए बेहतरी और खुशहाली का बायस हो आप सब से दरख्वास्त है कि इसमें भी इस बात का ज़रूर ख्याल कीजिए कि एक दूसरे के साथ जो जो एस ओ पीज़ हैं हकूमत की तरफ से उनका ज़रूर ख्याल हो और हमारी दुआ है कि खुदा करे कि 2022 में हमें इस सफरीत से जान छूटे और हम उसी तरह वापस खुशहाली और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आए इस दुआ के साथ हम आप सबको एक दफ़ा फिर 2022 की मुबारकबाद देते हैं हैप्पी न्यू ईयर सलाम पाकिस्तान सलाम मेरे वतन के रहने वालों मैं अख्तर शाह हूँ इस वक्त कैनेडा में हूँ आप लोगों की बहुत याद आती है आप बहुत अच्छे हैं और मेरी दुआ है बल्कि हम सब लोगों की जो यहाँ पे कैनेडा में रह रहे हैं उनकी दुआ है कि हमारा मुल्क हमेशा सलामत रहे और बहुत तरक्की करे हम आपके साथ हैं जो साल गुजर गया सो गुजर गया अच्छा था जैसे भी था हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ए रब तेरा बहुत शुक्र है कि तूने सेहत और तंदुरुस्ती दी हुई है और आने वाला साल ए रबुल इसत और उससे आने वाले अगले साल हम सब पे अपनी रहमत रखना हमारे मुल्क को सलामत रखना हमारे मुल्क पे अपना खास रहम रखना ए वतन के लोगों आप बहुत अच्छे हैं बहुत याद आते हैं बहुत याद आते हैं दुआ में याद रखना दुआ में बहुत सारा बहुत सारा दुआएं करना बहुत सारी दुआएं हमारे लिए करना बहुत सारी दुआएं करना Get
इस गवादर तक ये धरती हमारी है दिल इस गवादर तक ये धरती हमारी है ये माँ हमारी है ये जान हमारी है अदल मदीना हो इंसाफ कजीना हो नेकी हो अमल अपना यही राह हमारी है दिल इस गवादर तक ये धरती हमारी है ये माँ हमारी है ये जान हमारी है हमारा है कुछ करके दिखाना है तालीम की दौलत को घर घर फैलाना है मनती सियासत को हैवा से भगाना है मुल की लुटेरों को अब सबक सिखाना है अदल मदीना हो इंसाफ कजीना हो नेकी हो अमल अपना यही राह हमारी है दिल इस गवादर तक ये धरती हमारी है ये माँ हमारी है ये जान हमारी है अपनी तरजी हमारी है अब राह तरक्की पे नजरे हमारी है घर से जो हम निकले ये अजमल ये सारे औलाद के मानद है शीशे से भी भारी है दिल अपना पाकिस्तान ये जान हमारी है ये शान हमारी है ये आन हमारी है दिल किस गवादर तक ये धरती हमारी है ये माँ हमारी है हम जान से प्यारी है अदल मदीना हो इंसाफ कजीना हो नेकी हो अमल अपना यही राह हमारी है दिल किस गवादर तक ये धरती हमारी है ये माँ हमारी है हम जान से प्यारी है ये माँ हमारी है हम जान से प्यारी ये माँ हमारी है हम जान से प्यारी जी नाजरीन मैं अपने घर के सामने से आज ये एक वीडियो छोटी सी बना रहा हूँ और इस वीडियो में आप देखें कि गाड़ियों पर ये जो स्नो है पड़ी हुई ये तीसरा तीसरा तकरीबन ये वो है तूफ़ान ये मैं भी दो दिन पहले आया था तो जॉब से तो मेरी गाड़ी पे ये आप देखें कितनी ऊंची बर्फ़ पड़ी हुई है और नेबर्स मिलकर स्नो हटा रहे हैं मुझे लग रहा है थोड़ी देर में मुझे भी इनके साथ मिलकर स्नो ब्लो करनी पड़ेगी और ताकि हम अपना ड्राइव क्लियर करें नहीं तो ये अभी फ्रीजिंग होगी फिर बारिश होगी और इस बारिश के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी मैस हो जाता है जैसे मडी इलाकों में जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होती है वहाँ पे मड हो जाती है और लेकिन ये स्नो भी जो है गाड़ी के टायरों के साथ मिक्स होकर एक अजीब सा वो हो जाता है मिक्सचर सा बन जाता है जो काफ़ी अनोइंग होता है तो ये देखें हमारे नेबर अभी स्नो हटा के हटाई है इन्होंने और अब मैं इन्हीं के इन्हीं की मौजूदगी में यहाँ पे स्नो ब्लोइंग करते हुए मैं ये प्रोग्राम आपके सामने करूँगा जी नजरीन आज का प्रोग्राम मैं स्नो से कर रहा हूँ यहाँ पे इतनी स्नो हो चुकी है कि मेरे पाँव जो हैं आधे आधे इसमें धंसे हुए हैं और यानी दो तीन फिट स्नो तो हो चुकी दो फिट तो हो चुकी होगी 
और बीसी का वेदर जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है आ, मुझे थर्टी इयर्स हो गए हैं यहाँ कनाडा में आ, और मैंने ये वेदर जो है इतना चेंज नहीं देखा जितना अब हो रहा है कहीं पे सैलाब हैं कहीं पे फॉरस्ट फायर्स हैं और इस दफ़ा जो क्रिसमस से जो शुरू हुई है स्नो उसने काफ़ी इफ़ेक्ट्स किए हैं ट्रांसपोर्टेशन पे और अच्छी बात ये है कि ये विंटर जो है ये सीजन ग्रीटिंग्स मैं लोगों को कह रहा हूँ और हैप्पी न्यू ईयर भी और इसी में लोग चलें घरों पे अपनी वेकेशन और अपनी छुट्टियां मना रहे हैं नजरिन ये साल कैसा रहा और किस तरह से आ, वो उसमें दुनिया भर में जिस तरह से बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं नए नए अलायंस बन रहे हैं नई नई इकॉनमीज जो हैं वो डेवलप हो रही हैं लेकिन उसके साथ साथ आ, जो इंसानी ज़िंदगी जो मजहबी बुनियाद पर इफ़ेक्ट हो रही है उसका भी काफ़ी असर है उन मुल्कों में जो अपने आप को चाहे वो चाइना हो चाहे इंडिया हो और चाहे और कोई मुल्क हो वहाँ जहाँ पे भी इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है जहाँ पे कर्फ्यू लगे जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं और जहाँ पे ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए अब बहुत टफ ये दो साल गुजरे हैं जिसमें जो ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट्स हैं जिनका बहुत एक्सट्रीम राइट विंग एजेंडा है उसकी वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं हम ये ख्वाहिश करेंगे कि दुनिया भर के जो लोग हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं वो मजहबी बुनियादों पर इंसानों को तकसीम ना करें ऑलरेडी बहुत सारी तकसीम हो चुकी हैं इन इस ये तकसीम कुछ इस तरह से हैं के जो आ, कलर रंग नसल कद काट और जो भी आप उसकी ज़ुबान इस तरह से ये जो तकसीम है इसमें ही बहुत सारी डिवीज़न है अब जो जो हालात कोविड की वजह से आ, दुनिया भर में आ, चेंज आ, आई है उसमें बहुत सारे लोगों के प्यारे जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं और न और बड़े बहुत ज़्यादा जो है वो अनसर्टेनिटी पाई जाती है और लोगों का जो बिलीव है उस पर दवाइयों पे आ, कुछ उस पर बिलीव कर रहे हैं कुछ कुछ ने इंजेक्शन लगवा लिए हैं कुछ नहीं लगवा रहे रिलीजसली नहीं लगवा रहे और उसमें तो मैंने ये देखा है कि कुछ लोग जॉब्स पे भी उन्हें मना किया जा रहा है कि आप जॉब्स पे ना आए बिकॉज यू आर नॉट फुली वैक्सीनेटेड तो ये एक बहुत बड़ी आ, बहुत बड़ी आजमाइश है उन लोगों के लिए जो कि अपने मजहब को साथ रखते हुए आ, अपने उस पर फॉलो करते हैं ख़ास तौर पर मैं उन लोगों को आ, मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ मैं किसी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री की नहीं बात कर रहा यहाँ पे लोगों को घर भेज दिया गया है विदाउट पे कि आप या तो वैक्सीनेशन कराएं अपनी और या फिर आप घर चले जाएं विदाउट पे तो ये एक मुशी तौर पे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये एक नुकसान दे अमल है जिसमें गवर्नमेंट को इसमें ख्याल करना चाहिए कि वो किस तरह से उन लोगों को अकोमोडेट करेंगे हाँ ज़रूर है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि लोग वैक्सीनेटेड हों और वैक्सीनेशन लेकिन अब देखें कि चार पांच लहरें आ चुकी हैं अब ये जो नई ओमिक्रॉन जो आई है नई लहर आई है इसके भी असरा कनाडा में भी देखे जा रहे हैं और दुनिया भर में ये असरा इसके जो हैं वो हो रहे हैं ए ट्रैवल में फ्लाइट भी डाइवर्ट की जा रही है आ, कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि उसके मुल्क में आ, और भी आ, आ, कोई नहीं चाहता कि उसके मुल्क में भी आ, कोई इफेक्टेड लोग आए और वो वबा उस मुल्क में भी फैल जाए नजरिन इकॉनमी वॉर के साथ साथ आ, 
मुझे तो ये लगता है कि ये भी ये अब जो नई वॉर जो आई है वो भी जो कि बायो वॉर है बायो वॉरफेयर है और इसमें एक मुल्क दूसरे मुल्क को इसी तरह से ब्लेम भी कर रहे हैं कि कहाँ से शुरू हुई ये बाबा और एक के बाद दूसरी और उसके बाद तीसरी चौथी पाँच ये सब इसी तरह चल रहा है लोगों का निज़ाम ज़िंदगी भी मुतासर हुआ है और लोग का काफ़ी परेशान है नजरिन इसके साथ देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान